Ha, so izinkan saya mulakan. Pertama kali sejak saya mula bersuara iaitu dari peringkat ma- mahasiswa lagi selepas itu dengan tertubuhnya challenger selepas itu gerakan deklarasi rakyat dan kemuncaknya dengan pertubuhan parti Pembumi Bersatu Malaysia memang bukan saya saja tetapi banyak rakan-rakan yang lain telah pun melalui rintangan-rintangan politik yang begitu kuat iaitu ugutan dan juga sogokan yang datang dari pelbagai pihak dan sebagai salah seorang pengasas PPBM dan sampai hari ini ketua Armada Parti Pembumi Bersatu Malaysia ini bukan kali pertama lah kita lihat perkara seperti ini berlaku Contoh pada peringkat awal apabila ada tujuh pengasas parti Dua daripadanya telah pun keluar dari parti Iaitu Kamarul Zaman dan juga Anina Saaduddin Dan itu begitu menyedihkan dan mengecewakan Tujuan utama parti ini ditubuhkan tidak lain tidak bukan Untuk menegakkan keadilan Untuk mengembalikan maruah negara yang telah pun sekian lama tercala dan untuk mencipta Malaysia yang baru untuk semua dan seluruh rakyat Malaysia tidak kira bangsa, agama ataupun kaum. Dan di sini saya nak buat tiga pengumuman penting. Pertama, saya nak dedahkan rangkaian ugutan dan sogokan yang sistematik. Yang saya kenali sebagai rangkaian dedak yang sistematik. Untuk memecah belahkan, merapuhkan dan melemahkan gerakan anti najis rasuah Najis rasuah yang dipacu oleh pucuk kepimpinan negara tercinta kita, Malaysia Sejak dari tahun lepas lagi rangkaian ugutan dan sogokan ini sudah pun dipraktikkan Ia bermula dengan ugutan untuk melemahkan status kewangan individu tersebut Contohnya, bagi diri saya bermula apabila saya diharamkan untuk masuk dan mengajar di universiti-universiti awam Pada masa yang saya me, peluang pekerjaan saya sebagai debate trainer dan juga pensyarah sambilan di UIM diberhentikan serta-merta Dan juga pekerjaan saya sebagai salah seorang ahli penyelidik, researcher, consultant for a local think tank di Johor, pusat pemikir di negeri Johor juga diberhentikan Selepas mereka melemahkan kewangan individu tersebut, if that still doesn't work, they'll go for those who are close to you. Ayah saya ada di belakang tapi saya tak perlu ulas panjang, dia tahu. Ibu saya itu salah seorang cikgu, juga diugut. Dan ada juga serangan peribadi, sekarang mereka belum kuatkan. Tapi mereka gunakan ini untuk cengkam saya lah. They think it will work, but bloody hell it won't. Bukan kepada saya sebab dia tahu it doesn't work to me So they go for my parents and my family Contoh sama juga dengan rakan-rakan saya Itu anak murid saya Di UIAM bila saya tidak boleh diugut Anak murid saya yang sebelum ni saya ajar Yang sepatutnya mewakili Malaysia ke pentas debat dunia tu di Amerika Syarikat dah beli tiket Flight tiket tu guna duit kerajaan eh Flight tiket tu Dah beli Tapi sebab saya mereka diharamkan untuk pergi Another way to get to me and to get to those who are close to me Ni kalau salah boleh saman saya, boleh tanya anak murid saya sendiri Di UIAM Ini tahun lepas lah, saya nak tunjuk kronologi je Ini Termasuk ibu bapa saya Sejak bulan 12 tahun lepas Ada beberapa pengasas parti perubumi yang dah goyang Contohnya Kamarul Zaman Saya ada bukti Pada bulan 12 Apabila saya tengah saya dilantik sebagai chief educator atau ketua hakim debat peringkat dunia di Netherlands dia hubungi saya. Kak Sadik this party cannot continue it's time for us to act. Kita kena buat sesuatu. Dan pada masa tersebut pun dia dah signal bahawa besar kemungkinan dia akan keluar parti dia nak yang lain ikut sekali. Setelah saya difahamkan selepas itu bukan dia sahaja tetapi ada pucuk kepimpinan yang lain juga ditawarkan sogokan yang begitu tinggi. Pada masa tersebut, saya mengambil pendirian untuk tidak menedahkan perkara ini sebab saya nak tahu From A to Z, exactly what's going on, who's the culprit behind it, what do they want and what will they achieve So pada masa tersebut, akhirnya saya difahamkan ia bukan sahaja melibatkan Kamru Zaman Ia melibatkan banyak pucuk kepimpinan yang lain Contohnya, Aninas Ad-Dudin, Datuk Hamidah, Exco-Exco Armada, 
Exco Seri Kandi dan ada lagi segelintir pada masa depan dia nak cuba dapat juga berapa ahli amada rakan pimpinan saya dan juga ahli majlis pimpinan tertinggi parti tapi I know who these people are and saya akan memang kongsikan semua maklumat ni dengan pucuk pimpinan parti dan kongsikan bukti-bukti yang saya ada kepada pucuk pimpinan parti selepas ini. I think this is simply intolerable and disgusting. Saya tak boleh pastikan 100% bahawa individu contoh Dato' Amidah keluar sebab benda, benda itu tapi saya tawaran tersebut telah pun dibuat dan ada buktinya. I think that's very clear. It's not an easy decision. But it is a decision which has to be made regardless. Saya bakal kehilangan biasiswa yang berjumlah rm ringgit Malaysia. Biasiswa ini tidak datang dari kerajaan Malaysia atau mana-mana agensi kerajaan. Tu kalau nak tengok I want to earn that money, jangan harap lah RM400,000. Uh. It's a once in a lifetime opportunity Tapi saya dimaklumkan oleh University Oxford Pertama Mereka benarkan saya untuk tangguhkan pelajaran saya Tetapi dengan syarat Di mana saya akan hilang Biasiswa daripada University Oxford Dan apabila saya Tangguhkan tempoh pembelajaran tersebut Saya tidak akan lagi layak To apply For any Oxford scholarships or Oxford related scholarships yang saya dapat sebelum ini. It's not a... Tak maaf ya. Tak maaf. Saya dah ambil ketetapan. To put Oxford behind And to prioritize And to focus Dalam perjuangan ini Saya Sorry ma, sorry abia kalau One thing which is clear Sebab saya lakukan ni Tak kena mengena ya dengan Mana-mana Pemimpin politik Ataupun Parti politik pun Parti politik Bukan Prioriti Tapi saya tahu Kalau saya pergi ke Oxford Pada tahun ni My heart will not be there Nak fokus belajar pun tak boleh My heart My, my heart will always be at Malaysia Saya tahu ada yang kata Tadi tak penting tak apa Malaysia akan ada Pergi je belajar But if you know what I know when I was in the government Kalau kamu tahu apa yang saya tahu Najis rasuah itu merupakan musuh Utama negara Kaitan dengan semua masalah-masalah negara Daripada kos hari hidup, daripada GST, lambakan pekerja asing, hilangnya kedaulatan negara Semua bersangkut paut Mungkin kata satu tahun pergi habis datang balik Tetapi saya percaya keputusan yang, kita, yang akan kita buat In this one year Akan menentukan masa depan negara 10, 20, 30 tahun Yang akan datang Dan kalau nak cakap Sadiq pergi dulu tak apa Come back and then you can contribute Boleh sumbang kepada negara Tak apa focus on yourself, be selfish But I believe in one thing And I've always believed in this That our fate is intertwined with one another We have a shared destiny We have a shared cause We have a shared history 
Apabila ada satu rakyat Malaysia yang berjaya Ia akan membawa gelombang di mana seluruh rakyat Malaysia akan berjaya Tetapi apabila ada rakyat Malaysia yang hidup sengsara Rakyat Malaysia lain juga akan terima akibatnya Musibahnya Tak guna kalau saya seorang kaya Dapat duit Sogokan Pergi ke Oxford Come back Tak guna kalau saya seorang kaya Tapi My beloved Malaysian So the very country Should always be my priority so, Rakyat Malaysia hidup sengsara Kalau ikut pasal parti Minta maaf lah I know a lot party members here I don't care lah about top leadership is not because of top leadership Banyak kali saya tak setuju Saya cakap in open and in private But priority is priority It's always the country first So saya berharap kepada keluarga saya dan kawan-kawan Tolonglah faham kenapa saya buat keputusan ni Dan yang terakhir And this is something which actually gives me the drive lah to move forward Iaitu Perkenaan budaya politik baru Or something which Has kept me going and will continuously keep me going As long as that dream is alive Apakah ini politik baru? Saya rasa zaman di mana pembangkang hanya membangkang sudah pun tamat. Sudah tibanya masa untuk kita fokus dan fokus sehabis-habisnya kepada jalan penyelesaian kepada kemelut politik, ekonomi, sosial, isu-isu mustahak. Rakyat Malaysia bukan lagi isu-isu politik sahaja Dan di sini saya berjanji Dan bersumpah Walaupun Marahnya saya kepada Datuk Seri Najib tu memang tiada tandingannya Terutamanya apabila semua Cabaran yang saya lalui Adalah sebab pucuk kepimpinan beliau atau at least pegawai-pegawai beliau yang memang I call this bloody fools Tapi saya rasa sekarang My focus will no longer be on Datuk Seri Najib Fokus saya sekarang adalah untuk jelajah satu Malaysia Cari jalan penyelesaian, bincangkan jalan penyelesaian Fokus kepada isu manifesto Dan fokus kepada isu-isu rakyat sahaja Fokus lebih kepada itu Memang kritikan masih perlu dilemparkan Tetapi kritikan-kritikan dengan jalan penyelesaian And there's another group of people who I'd like to personally apologize to I know ni mungkin orang satu kamar api saya kena cakap juga Which is to my former mentors Mentor saya sebelum ini iaitu YB Nancy Shukri saya tahu Dia pun tak tahu tujuan apa PC ni Bukan dia yang dalam rangkaian sogokan tu Dia pun tak tahu tapi mungkin kalau dengar Sorry ma'am Sorry MB Khalid Sorry my close partners who still on the other side Walaupun ada segelintir pihak di sebelah sana Yang berkelakuan baik Tak pernah sekali pun eh bila dia jumpa Dia kata Sadik saya nak sogok kamu Sadik saya nak ugot kamu dan keluarga kamu Tak pernah sekali pun Tetapi malangnya they are in the minority Bukan orang pegawai mereka Bukan pegawai mereka Pucuk kepimpinan di Pejabat Perdana Menteri sendiri yang lakukan perkara ini I wish you all the best from the other side But I'm hell bent on cleaning the system in totality Nak ugut saya tak apa Tetapi bila kamu dah cuba nak ugut keluarga saya Isu peribadi nak pecah belahkan The middle finger is the only respond to you Just 
Rumuskan lah Saya mungkin akan gagal Dalam <laughs> perjuangan ni It's never easy kan Orang kata Can buy a lot of people off Pada masa yang sama Dia akan guna Apa-apa taktik lah Daripada serangan peribadi Dengan Bagai jenis Cara yang kotor lagi Memang Ada kemungkinan Mungkin kemungkinan besar Kita akan gagal Rakyat Malaysia keseluruhannya akan gagal Tetapi kalau kita tak cuba pun Tak ambil inisiatif Melalui saluran yang tersendiri Untuk berjuang Untuk menentang sistem yang tidak adil Sistem yang menyeksa dan memperkosa Rakyat Malaysia Secara keseluruhannya I think we have already decided from the start That we will fail Biarlah perjuangan ini Kita bersia-sia kalau kita gagal Tetapi saya tahu Pada masa depan Apabila saya menghadap Anak-anak saya Cucu-cucu saya InsyaAllah Saya boleh cakap kepada mereka bahawa saya dah cuba Walaupun saya gagal Saya dah cuba kalau ni dibandingkan dengan perjuangan banyak pemimpin-pemimpin lama kita Daripada zaman pra-merdeka ke zaman kemerdekaan Yang membawa kita tahap kegemilangan kita sebelum ini Nowhere close to them The least I can do is to fight in what, whatever way I can Saya lebih rela Bergadai harta Daripada hidup dengan hati yang buta Our fates are intertwined with one another We have a shared cause, shared destiny And if we as a nation succeed I believe that that's the best success anyone can get And that will forever be My ultimate dream Terima kasih Bila mereka janjikan biar siswa Untuk melanjutkan pelajaran ke University of Oxford Sebab mereka tahu saya dapat masuk Tapi pada peringkat tersebut Saya tak ada biar siswa lagi Dia tahu biar siswa untuk masuk Kena sekurang-kurangnya RM300,000 ke RM400,000 Tak tahu berapa mahal Tak tahu kenapa RM400,000 mahal sangat eh? ah. Tapi Alhamdulillah Bila saya terima biar siswa tu Dia orang macam panik lah Tak tahu nak buat apa Lepas tu mereka janjikan Duit Bila mereka janjikan duit They know how pissed off I am Saya tahu YBNC tahu benda ni Bukan dia eh Bukan YBNC yang offer Sebab dia gila Ingat ini apa Kasih duit boleh Ik Itu memang bodoh lah Itu mereka pandai Saya so, cakap Oh duit tak boleh So dia orang janjikan cara lain Tak apa Sadik You kan suka sangat debat You suka mengajar you Ajar is in your blood Cikgu apa Ibu cikgu Makcik cikgu Semua cikgu Pencara Apa kata kita kasih duit Itu modal Pada masa yang sama Grant untuk Buka sekolah-sekolah debat di seluruh Malaysia Dia cakap 5 juta ringgit That is cash up front sebagai modal Dan juga grant Contoh saya apply sebelum ni Kalau nak buka sekolah debat tu Satu di satu negeri 750 ribu ringgit Di negeri lain ada 1 juta Is that the law? Tapi itu dengan pressure yang sangat banyak lah Bukan saya bukan saja saya kena be Oxford Saya kena keluarkan banyak kenyataan-kenyataan susulan Saya kena dedahkan semua Secret party apa yang sebelum ni parti buat Pada masa sama saya kena tipu jugalah Cakap oh ni memang betul Tun pernah beritahu yang dia nak naikkan Datuk Seri Mukri sebagai Perdana Menteri Malaysia Padahal tak pernah sekali pun To be honest I kesiankan Datuk Seri Mukri If you know eh Apa Datuk Seri Mukri selalui Dari peringkat awal ni mungkin parti marah Tapi tak apalah I Nak kongsikan sedikit Tak ada orang parti tengok marah Tapi tak apa Pada peringkat awal bila ada tujuh pengasas tu Dia tak nak ada Datuk Seri Mukri tau Padahal paling layak eh. Nak tengok siapa yang layak Datuk Seri Mukri. Jelas lah. I mean merit wise. Bila dah masuk kan. Kita tengah structure parti. Dia tak nak Datuk Tun Dr. Mahathir. Haramkan Datuk Seri Mukri. Pegang jawatan yang besar dalam parti. Timbalan presiden. Tak boleh vice presiden. Tak boleh. Sampai in the end. Kan ada tujuh orang sebenarnya dapat jawatan awal-awal. Datuk Seri Mukri might be lower than me. Iaitu just salah seorang pengasas AJK. Itu je. Paling tinggi benar hari parti. Benar parti yang tak ada duit lah. Lowest 
Kita fikir siapa yang nak jadi timbalan presiden sebab tu kalau rakan-rakan media tengok pada peringkat awal berapa bulan kita tak ada timbalan presiden? Zero, tak ada. Bukan sebab kita kena tunggu orang lain. Sebab saya, Tan Sri lain semua cakap memang kena Datuk Seri Mukris. Married wise is the best. Dia pun paling aktif, sokongan rakyat pun teramat tinggi. Ini akhirnya kita kena undi vote against Tun M. Tu pastikan benda berlaku. So, tapi just tactic is very simple lah. I mean... Show ini perjuangan peribadi hanya untuk naikkan Datuk Seri Mukri. Saya kena cakap benda tu banyak kali. Challenge Datuk Seri Mukri untuk berdebat. Challenge pimpinan parti untuk berdebat berkenaan isu ni secara terbuka. Kalau mereka tak buat secara terbuka, saya tetap akan buat program Nothing to Hide. Ajak tu Dr. Mahathir untuk turun. Yang terakhir, finally then tulis as much as possible about this issue. Yang memang... This is the case and saya dimaklumkan nanti ada orang lain lagi akan join Lepas tu korang akan group together Yang berapa individu yang kecewa yang ditinggalkan parti group together Dia cakap tengok kita semua yang tinggalkan Yang ada hanya Tun Tan Sri Datuk Sri ya Figura politik paling besar Jelas ini bukan untuk rakyat Orang yang bukan politik sangat yang masuk parti semua dah keluar Sadiq dah keluar semua Sadiq tak pernah masuk UMNO dah keluar Nina masuk UMNO sejak dah keluar semua dah keluar Siapa buat ni memang Disgusting lah. Bukannya tak tahu benda ni salah. Saya kebincang dengan my lawyer. Kalau ada apa-apa tawaran yang berkaitan dengan rasuah, salah guna kuasa, straight I'll tell SBRM. Especially kalau mereka ni cuba nak guna serangan peribadi semua. Tapi benda jenayah lah. There's no compromise lah. Kena laporkan. Tapi seperti yang saya dah maklumkan sebelum ni is a lot more personal daripada diorang kita tahulah diorang ni duit God knows so you are always uh, in contact with YB Nancy Sukri uh, she's aware of she's the not plot or... she's not aware at all she thinks I'll be leaving tapi she doesn't know it's a plot she's like a mother you know a mother like my mum as well lah mesti nak anak je pergi belajar Um, of course And she's still someone who I respect Terima kasih, saya minta maaf kalau Bazir kena saya